রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রাবন্ধিক হিসেবে সাফল্য অর্জন করলেন তার এই সাফল্যে রায়গঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গের মুখ যে উজ্জ্বল হয়েছে তা হলফ করে বলা যায় একশো বছরের ওপর প্রকাশিত জার্মানির একটি জনপ্রিয় জার্নেলে জয়ন্তবাবুর লেখা প্রবন্ধ রিলিজিয়েশন ইন জিনোমিক বায়ো এথিক্যাল ডিসকোর্স প্রকাশিত হয়েছে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা জার্মানিতে বহু পুরনো বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রকাশিত এই জার্নালে রায়গঞ্জের মতো প্রান্তিক অঞ্চলের এক চিকিৎসকের লেখা প্রকাশ পাওয়ায় খুশি চিকিৎসক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক এই প্রাপ্তি আগামীতে তাকে ও তার মতো অনেককে উৎসাহ যোগাবে বলে আশাবাদী ডক্টর ভট্টাচার্য এদিন ডক্টর জয়ন্ত ভট্টাচার্য কি জানিয়েছেন শোনাবো সাম্প্রতিককালে আপনার একটা আন্তর্জাতিক মানে প্রাপ্তি বা সাফল্য যাই বলুন না কেন ঘটেছে যা গর্বিত করেছে সমগ্র রায়গঞ্জকে সেই বিষয়ে যদি কিছু বলেন হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্সের হাত ধরে এদেশে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা এবং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এগুলো তৈরি হয় প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওদেরকে দেশকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দেশের সংস্কৃতি দেশের বিভিন্ন স্থাপত্য এগুলোকে বোঝা জরুরি ছিল যে সমস্ত পুলিশ মারধর করত টেগার্ট মেগার্ট ওরা তো আর কোনো হিসেবের মধ্যে পড়ে না যারা সিরিয়াস পলিসি মেকার তারা দে আর ভেরি মাচ এরিউডাইট খুব শিক্ষিত মানুষ তারা এগুলো ভালো বুঝতেন যে কি করে একটা দোষ দেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে তার সংস্কৃতিকে বুঝতে হয় তার বিদ্যাচর্চার ধরনকে বুঝতে হয় সেই অনুযায়ী আমি কি ধরনের সিলেবাস ইন্ট্রোডিউস করব এইগুলো করতে হয় এটা হচ্ছে একদম কলোনাইজেশনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা ভারতে ব্রিটিশ শুরু করে কিন্তু বিফোর ব্রিটিশ সিন্স এইটিন সেঞ্চুরি বা আর একটু আগে সেভেনটিন সেঞ্চুরি আমি বলতে পারি জার্মানি এবং এখন যেটাকে নেদারল্যান্ডস বলা হয় সেখানে পার্টিকুলারলি জার্মানিতে জার্মানি তখন অবিভক্ত জার্মানি আমাদের মনে থাকবে যে তার মধ্যে অস্ট্রিয়াও ছিল সেই জার্মানি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রতীক এই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে ওরা যেগুলোতে মূলত জোর দিয়েছিল সেটা হচ্ছে যে এদের সাহিত্য সাহিত্যের গঠন সিনট্যাক্স এদের চিকিৎসা আয়ুর্বেদ আয়ুর্বেদ নিয়ে অসামান্য সমস্ত গবেষণা গ্রন্থ এদের হাত ধরে বেরিয়েছে তো হর্নলে একজন ছিলেন যিনি ভারত আয়ুর্বেদে শুধু অস্ট্রিওলজির ওপরে তার গবেষণা করেছিলেন এবং নতুন তথ্য সমস্ত সামনে এনেছিলেন শিল্পকলা ব্যাকরণ নাট্যচর্চা এই সমস্ত কিছুকে ওরা বুঝতে চাইছিল এর পরবর্তীতে একমাত্র নাম হয়ে দাঁড়ায় প্রধা ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ম্যাক্সমুলার যা যার না যাকে সবাই এক ডাকে চেনে শিক্ষিত দুনিয়া নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এই প্রাচ্যবিদ্যার চর্চার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস ছিল ইন্ডোলজির ওপরে ইন্ডোলজি মানে ভারত চর্চা তো সেই সময় এক ধরনের ভারত চর্চা হয়েছে এখন প্রাচ্যবিদ্যা চর্চাটাকে ওরা সাউথ ইস্ট এশিয়া সাউথ এশিয়া এই পুরো অঞ্চলটা জুড়ে করে এবং সেখানে দেখতে চায় যে এই যে বিভিন্ন রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসগুলো রয়েছে সেই রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসগুলোর সাথে বিজ্ঞানের সংঘাত ঘটে কিনা বা সখ্য ঘটে কিনা বা বিজ্ঞানের আদান প্রদান কি হচ্ছে সেইটে তো এই বিষয়ে সবচেয়ে নামি যে জার্নালটা কথা আমরা বলছি সেটা ইংরেজি জার্মান ভাষায় আমার টাঙে আসবে না আমার জিভে এটা উচ্চারণ করা যাবে না ওটা ছবিতে তুলে দিলেই হবে ইংরেজিতে বললে ওরিয়েন্টাল লিটারি রিভিউ এটা আঠারোশো সালের পয়লা জুন থেকে এই জার্নাল প্রকাশিত হয় আমরা হিসেবটা দেখি যে একশো পঁচিশ বছর ধরে ক্রমাগত একটি জার্নাল যেটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড রেকগনাইজড অ্যান্ড হাইলি রেপিউটেড এটা প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার একশো তম বছরে দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে এবার এক 
আঠারোশো আটানব্বই থেকে আমি এক্ষুনি একশো পঁচিশ বছর হিসেবে দিলাম কিন্তু বলছি যে একশো ষোলো বছরের মাঝখানে দুটো বিশ্বযুদ্ধকে মাথায় রাখতে হবে একটা পাঁচ বছর একটা চার বছর ওই নয় বছর জার্নাল বেরোয় সে কারণে এটা একশো ষোলো বছর এই আমন্ত্রিত লেখা এবং মাই আর্টিকেল ইজ দ্য ফার্স্ট আর্টিকেল আমার বিষয়টা হচ্ছে রিলিজিয়ান্স ইন জেনোমিক বায়োথিটিক বায়ো এথিক্যাল ডিসকোর্সেস অর্থাৎ আজকে জিন নিয়ে যে ঘটনাগুলো আসছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যেরকম একটা দিক জিন জিন চর্চা জিনবিদ্যা এমন একটা জায়গায় পৌঁছচ্ছে যে তার ভালো দিক খারাপ দিক দুটো রয়েছে জিনবিদ্যা চর্চায় মানুষের চরিত্র বদলে দেওয়া প্রাণীর চরিত্র বদলে দেওয়া এরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে কুখ্যাততম অপরাধী তৈরি হতে পারে আবার এর ভালো ফলো হতে পারে জেনোমিক ডিসকোর্স যেটা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে একটা এথিক্স থাকবে নৈতিকতা থাকবে হোয়াট ইজ দ্যাট এথিক্স এইটাকে আমরা বলছি বায়ো এথিক্স অর্থাৎ যখন মানুষের কাজে জেনোমকে ব্যবহার করা হচ্ছে জেনোমিক স্টাডিজকে ব্যবহার করছে দ্যাট ইজ জেনোমিক বায়ো এথিক্স এইখানে রিলিজিয়ান কি ভূমিকা পালন করছে সেটি নিয়ে আমার আলোচনা এবং এই আলোচনাটা ওদের কাছে অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে কারণ একবার মাত্র আমাকে প্রুফ দেখতে পাঠিয়েছে প্রুফ দেখার পরেই ওটা ছাপা হয় একমাত্র ভারতীয় হিসেবে আমার লেখা আছে ওখানে বাকিদের যে লিস্ট আছে সেই লিস্টে কোনো ভারতীয় নাম নেই অধিকাংশই ইউরোপ বা দু একজন আমেরিকার আছে ফলে এটা একটা সারা জীবনের স্বীকৃতি তো বলতেই হবে অনুষ্ঠানটির নিবেদক সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড অনুষ্ঠানটির সহযোগী নিবেদক বাজাজ হুয়েলস